ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ന് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത ടോപ്പിക്സ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോവുക സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക ഒരു കോവാലൻ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റങ്ങളാണെന്നും ഒരു മോളിക്കുലാർ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മോളിക്യൂൾ ആണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്പേസിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ എങ്ങനെയാണോ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടു ഡി പ്ലെയിനാണ് ബോർഡ് ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ വരിക അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ പോർഷൻ ക്രിസ്റ്റലിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പോർഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീവേജ് പ്ലെയിനുകളുണ്ട് ആ ക്ലീവേജ് പ്ലെയിനിലൂടെ ക്രിസ്റ്റലിനെ നമുക്ക് മുറിച്ച് മുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാണിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ ഈ സ്പേസിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എൻറ്റയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുക അതിൽ ഏതാണോ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്താണോ ആ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മളെ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭിത്തി കെട്ടിപ്പോക്കുന്നു അനേകം ബ്രിക്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്താൽ അതിന് മുകളിൽ അനേകം ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകും അതിന് താഴെ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ അനേകം ബ്രിക്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു എൻറ്റയർ വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻറ്റയർ വോൾ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ക്രിസ്റ്റ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആൻഡ് എ സിംഗിൾ ബ്രിക്ക് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു ഭിത്തി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അനേകം ബ്രിക്സ് കൊണ്ടാണ് അനേകം ഇഷ്ടിക കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വോള് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിക്കാണ് സോ എ സിംഗിൾ ബ്രിക്ക് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ And the entire wall can be considered as the space lattice. In the case of the crystal, the crystal is the smallest portion, the smallest repeating unit in the case of the unit cell. In the case of the space lattice, the case of the space lattice, the case of the case of the case, there are 14 different three-dimensional arrangements are possible and that 14 different space lattices or crystal lattices are also known as brevis lattices auguste brevi ennu parayna french mathematician aanu idu polulla 14 arrangements uh, three dimensional lattice possible aanu adhimai propose cheyidala adhehathinte smaranartham aanu nammal brevis lattice nodu paraya so how many brevis lattices are possible only 14 brevis lattices are possible ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ആൻഡ് ക്രിസ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ദ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ടേം യൂണിറ്റ് സെൽ ദ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ രണ്ട് ടൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായി കാണാൻ പോവുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊമറ്റീവ് ഓർ സിമ്പിൾ എന്താണ് പ്രൊമറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ എന്ന് നോക്കാം ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ ഞാനൊരു ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ ഒരു ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ
ഇവിടെ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒക്കെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓരോന്നും ഇരിക്കുന്ന സ്പേസിനെ നമ്മൾ ലാറ്റസ് പോയിന്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ചെയറിലും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ ചെയറുമാണ് നിങ്ങളുടെ കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പൊ ആ ഓരോ ചെയറിനെയും നമ്മൾ ലാറ്റസ് പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ലാറ്റസ് പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുക എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുക ട്യൂബിന്റെ എല്ലാ കോണേഴ്സിലും ഞാൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ കോണേഴ്സിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നാൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രിമിറ്റീവ് ഓർ സിമ്പിൾ അത് ക്യൂബിലാണെങ്കിൽ പ്രൊമിറ്റീവ് ക്യൂബിക് ഓർ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ പ്രൊമിറ്റീവ് ഓർ സിമ്പിൾ എന്താന്ന് ക്ലിയർ ആയോ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ സീൻ ഒള്ളി അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യൂബ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ഇനി സിമ്പിൾ ക്യൂ സിമ്പിൾ ഓർ പ്രിമിറ്റീവിന് തന്നെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ്സ് അല്ല ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹെക്സഗണിന്റെ എല്ലാ കോണേഴ്സിലും ഞാൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹെക്സഗണിന്റെ കോണേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണിച്ചിരിക്കുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രിമിറ്റീവ് ഹെക്സഗണൽ ഓർ സിമ്പിൾ ഹെക്സഗണൽ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് എന്താണ് ഈ സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം പാർട്ടിക്കിൾസ് കോണറിൽ വരുന്നത് കൂടാതെ ഇതിപ്പോ കോണേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കോണേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ കോണേഴ്സിൽ വരുന്നത് കൂടാതെ മറ്റു ചില സെന്റേഴ്സിലും കൂടെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടെത്താനാവും അത്തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് സോ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ കോണേഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ സീൻ സം സെന്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദീസ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആർ again divided into three first one is body centered particles are seen at the corners as well as one particle at the exact center and cube one ivadey kaanichirikkunnathu cube inde eight corner lum particles kaanichirikkunna koodade within the center there is a particle so body ide ക്യൂബിന്റെ എക്സാക്ട് സെന്ററിലും കൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബോഡി സെന്റേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യൂബ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബോഡി സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ബോഡി സെന്റേർഡ് എന്താന്ന് ക്ലിയർ ആയോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ സീൻ ദ കോണേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ബോഡി സെന്റേർഡ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫേസ് സെന്റേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോണേഴ്സിൽ കാണുന്നത് കൂടാതെ എല്ലാ ഫേസിന്റെയും സെന്റേഴ്സിലൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വരും അപ്പൊ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂബിന് എത്ര സെന്റേഴ്സ് ഫേസ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് അറിയാം ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസസ് ആ വരിക സിക്സ് ഫേസസ് ആർ ദയർ അപ്പൊ ആ സിക്സ് ഫേസിന്റെയും സെന്റേഴ്സിലൂടെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഒരു ഫേസ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ഫേസ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇനി ഏറ്റവും താഴത്തെ ഈ ഫേസ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇനി സൈഡിലുള്ള ഫേസ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇനി നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദ ഈ ഫേസ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈ ബാക്കിലുള്ള ഫേസ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ ഞാൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ എല്ലാ കോണേഴ്സിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ എല്ലാ ഫേസിന്റെയും സെന്റേഴ്സിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫേസ് സെന്റേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് and if it is a cube it is called face centered cubic and the next one is n centered particles ella corners lum kaanam adu koodade edengilum rendu opposite centers lude edengilum rendu faces inde opposite aayittu varuna rendu faces inde centers lude appo namukku idu rendu ee rendu faces opposite faces aanu ഞാൻ ആ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിന്റെ സെന്റേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം എല്ലാ കോണേഴ്സിലും കാണാം
that type of arrangement is called centered unit cell and these are of three types which are the body centered face centered and end centered body centered means particles are seen at the corners as well as the body center face centered means particles are seen at the corners as well as all the face centers and then centered means particles are present at the corners as well as any two opposite face centers ee class inde adutha section aanu nammal kandathu space lattice and unit cell aa unit cell galde vivida type galu nammal parichayapettu kaviyu appo unit cell il njan rendu type unit cell galai parichayapettirunnu onnu cubic unit cell രണ്ടാമത്തത് ഹെക്സഗണൽ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇങ്ങനെ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങളാണുള്ളത് അവയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി അടുത്തത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പോവുക ഒന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റലുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു ക്യൂബിക് ആൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ഇതുപോലെ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങളാണുള്ളത് ആ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുക ഈ ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തെയും അവയുടെ എഡ്ജ് ലെങ്തും അതായത് വശങ്ങളുടെ നീളം അതുപോലെ ആക്സിയൽ ആംഗിൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം എഡ്ജ് ലെങ്തുകൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ മൂന്ന് ആക്സിസ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുക മൂന്ന് വശങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ദറ്റ് ബി എ ബി ആൻഡ് സി ഇനി ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ഓരോ ആക്സ് രണ്ട് ആക്സിസിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ആക്സിയൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളിന് ഞാൻ ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളിനെ ബീറ്റ എന്നും സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളിനെ ഗാമ എന്നും കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് ലെന്തുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു മൂന്ന് സൈഡുകൾ എ ബി ആൻഡ് സി ആൻഡ് ദ ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളിനെ ആൽഫ എന്നും ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളിനെ ബീറ്റ എന്നും സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളിനെ ഗാമ എന്നും കൊടുത്തു സോ ദ ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ ഇനി ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയ ക്യൂബിക് തന്നെ എടുക്കാം ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളൊരു ക്യൂബ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചു ഒരു ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അവയുടെ എല്ലാ ലെങ്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് ഓൾ ദ ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളുകളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈക്വലും ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് പോലുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകളെല്ലാം തന്നെ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റലുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്താണ് ബ്രവിസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പാർട്ടിക്കിൾസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ അടുക്കും ചിട്ടിയോടും കൂടെ ക്രമീകരിച്ച് പോകുന്നതിനെയാണ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഫോർട്ടീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രവിസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ക്യൂബിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രവിസ് ലാറ്റിസുകൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കോണേഴ്സിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വരച്ച് കാണിക്കും ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ബോഡി സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓൾ ദ ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സ് and the second one is tetragonal tetragonal crystal systemil two sides are equal a equal to b but moonamatha length different irikum so a equal to b but not equal to c but all the axial angles are equal and equal to 90 degree so alpha equal to beta equal to gamma is equal to 90 degree white tin that is tin in two allotropes und white and gray അതിൽ വൈറ്റ് അലോട്രോ ആൻഡ് ടിൻ ഓക്സൈഡ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഓൾ ഡീസ് ആർ ടെട്രഗണൽ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് രണ്ട് ബ്രവി
orthorhombic. In orthorhombic crystal, all the sides are different. A not equal to B, not equal to C. But all the axial angles are equal and equal to 90 degree. So, alpha equal to beta equal to gamma is equal to 90 degree. Rhombic sulfur, sulfur in the allotropyl, rhombic sulfur, potassium nitrate, barium sulfate, thudangya vayakke, irvole, orthorhombic crystal yalke example. Orthorhombic crystal system, nal type brevis lattice yalum possible. Namlo dhe arthe paranyu, primitive, primitive in varanyal, corners ilu maathram particles varya, kooda adhe, centered unit cell yalum moonam possible. That is, body centered, face centered and end centered. And the fourth crystal system is monoclinic. Monoclinic crystal system is equal to the side of A not equal to B not equal to C. And alpha equal to gamma is equal to 90. Tanda angle is equal to 90 degree. Man. But the angle, the axial angle is 90 degree. Ki equal alla. So beta is not equal to 90 degree. Sulfur is equal to allotrope is monoclinic sulfur. Monoclinic sulfur is Hydrated sodium sulfate. These are examples of monoclinic crystal system. Then the type of brevis lattice is possible to be primitive and end centered. And the fifth one is hexagonal unit cell or a hexagonal crystal system. That is the side of the equal A equal to B, but the length is unequal. A equal to B, not equal to C. Alpha equal to beta is equal to 90 degree, but the third angle, gamma, is equal to 120 degree. Graphite, quartz, crystal, is all the hexagonal crystal system in the example. One type arrangement is possible to do, that is primitive. Hexagon in the corners of the matra, particles vary. That type of arrangement is called primitive hexagonal. And the sixth one is rhombohedral. All the edge lengths are equal. A equal to B equal to C. Alpha equal to gamma is alpha equal to beta is equal to gamma, but not equal to 90 degree. All the axial angles are equal, but it is not equal to 90 degree. Calcite crystal, HGS, cinnabar and the mercuric sulfide, adam okay, either bole rhombohedral type in an example. Only one brevis lattice is possible, that is primitive. And the seventh one is triclinic. All the sides are unequal. A not equal to B, not equal to C. And alpha not equal to beta, not equal to gamma, and not equal to 90 degree. Angle equal onnum equal alla. Equal alla the matra alla, 90 degree kim equal alla. Hydrated copper sulfate. Blue vitriol on the parayim. Blue vitriolum, potassium dichromate, okay. Inganola shape lula crystal gala. Only one arrangement is possible, that is primitive. So, eight crystal system is possible to do this. This is the axial angle, that is the edge length, where we can learn the detail. So, the crystal system is possible to do this. The axial angle, the edge length, is possible to do this. Now, the question is, which crystal system is denoted by a equal to B not equal to C. Alpha equal to beta is equal to 90 degree. Gamma is equal to 120 degree. Eh dana, board no ki parne. Eh the crystal system the lana e prate the varia. And parne the hexagonal lana. A equal to B not equal to C. Alpha equal to beta is equal to 90 degree. But gamma is equal to 120 degree. Up in a chodi kimbo. Oronum parayan atom bula. Padsitiganum. अब ये वो टेबल होना ये वो रूप क्रस्टर सिस्टर ते और कान नयानो रेड़प्पा वैरी बारने रहा नयान टेक्स्ट ला आराइंच इधरी किन्ह दल लन्ना डिफरेंट आयत आन ना आराइंच इधरी किया नमक का पढ़ी क्या नुला साउंड इतने मोर कान नुला रेड़प्पतने मारने नयान ये वो रे रीडी ला आराइंच Anjah, H, R, T. This is one of the first letters. One of the first letters. One of the first letters. One of the first letters is C. C. One of the three letters. T, O, M. 
ടോം എന്ന് വായിക്കുക സി ടോം അഞ്ചാമത്തത് എച്ച് ആർ ടി ഹേർട്ട് സി ടോം ഹേർട്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓർത്തിരുന്നാൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി അടുത്തത് വരുമ്പോൾ ടെട്രഗണൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് സൈഡുകളും അൺഈക്വൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തത് എല്ലാം ഈക്വൽ ഇവിടെ അൺഈക്വൽ ഇനി അടുത്തത് വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെയും കൂടെ അൺഈക്വൽ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ഇനി അടുത്തത് വരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്നെണ്ണം തന്നെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഓർത്തോറോംബിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും എഴുതി ഓർത്തോറോംബിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും എഴുതി ഇനി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പലത്തത് എഴുതി പിന്നെ അതിന് മുമ്പലത്തത് എഴുതി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം എ ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ടാമത്തത് ഇത് അൺഈക്വൽ മൂന്നാമത്തെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെയും അൺഈക്വൽ ഇത് തന്നെ ഇനി റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഇത് തന്നെ വീണ്ടും എഴുതി അതിന് മുന്നത്തെ എഴുതി അതിന് മുന്നത്തെ എഴുതി ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡുകളും അൺഈക്വൽ ആണ് എ ഈക്വൾ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ലാസ്റ്റ് തന്നെ സൈഡുകൾ ഒന്നും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ആദ്യത്തെ മൂന്നിലെയും ക്യൂബിക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് ഈ മൂന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലെയും എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് മാത്രമല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നോക്കുക ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം ഇനി ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ ആൽഫയും ഗാമായും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എക്സഗണലിൽ ആൽഫയും ബീറ്റായും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഗാമ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി റോംബോ ഹിട്രലിൽ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഈക്വൽ അല്ല ലാസ്റ്റ് വൺ വരുമ്പോൾ ആൽഫായും ബീറ്റായും ഗാമായും ഈക്വൽ അല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കും ഈക്വൽ അല്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഓർത്തിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എഡ്ജ് ലെൻഡും ആക്സിൽ ആംഗിളും വരുന്ന റിലേഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ബ്രവിസ്ലാറ്റിസും അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രവിസ്ലാറ്റിസും നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു സിലബസ് അനുസരിച്ച് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്നില്ല എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതുന്നവർ വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതുന്നവർ ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് കോളവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും അത് ക്യൂബിക്കിൻ്റെ ബ്രവിസ്ലാറ്റിസുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ വിശദമായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു which one is highly symmetrical ee eight crystal systemil etom kudal symmetry edana ulle nokike ella vashangalum equal aanu ella axial angles galum equal aanu appo ed crystal system aanu highly symmetrical cubic crystal system is highly symmetrical and which one is highly unsymmetrical crystal triclinic nokka all the sides are unequal all the axial angles are unequal and not equal to 90 degree appo eight crystal systemil highly symmetrical is cubic and highly unsymmetrical is triclinic eight crystal systemal vyaktamaaki nammal manasilaakki kaniyu clear aayo ellarkkum baaki namukku adutha classil adutha section namukku kaanam 